வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ்சா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நாளைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பனிங்க்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன விஷயம் பார்க்கணும் அப்படின்ற அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ கிளியராக பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து ரிசல்ட் கம்பெனிஸ் அதாவது நாளைக்கு வரப்போடைய வரப்போகிற ரிசல்ட் என்னென்ன கம்பெனின்றத பார்த்துடலாம் நாளைக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கேஸ்டால் இந்தியா லிமிடெட் ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான நிறுவனங்கள் வந்து பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொச்சின் சிப்யார்ட் சிபிசிஎல் அதுக்கப்புறம் அலம்பிக் ஃபார்மா டாக்டர் ரெட்டி இஏடி பேரி ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷனோட ரிசல்ட்டு அதுக்கப்புறம் டிஎல்எஃப் ரிசல்ட் நாளைக்கு வருது ரொம்ப ஹைலைட்டடான கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முத்தூட் கேபிட்டல் சர்வீசஸ் அதுக்கப்புறம் ஓரியன்ட் சிமெண்ட் நாளைக்கு ரிசல்ட் வருது பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா வருது ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியன் நாளைக்கு ரிசல்ட்டு டாடா ஸ்பாஞ்ச் லிமிடெட் ரிசல்ட்டு சன் ஃபார்மா அட்வான்ஸ்டு ரிசர்ச் கம்பெனி லிமிடெட் நாளைக்கு ரிசல்ட்டு ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஃபார்மா சயின்ஸு அது நாளைக்கு ரிசல்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் நாளைக்கு ரிசல்ட் வரக்கூடிய நிறுவனங்கள் முக்கியமான நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி ரிசல்ட் ரியாக்ஷன் ஆன ஸ்டாக்ஸ் ஆல்ரெடி ரிசல்ட் வந்த ஸ்டாக்ஸு நமக்கு நாளைக்கு வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸில் ரிசல்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஸ்டாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி ரிசல்ட் வந்தது இருபத்தி ஏழுனா இன்றைக்கி சாட்டர்டே அன்னைக்கு சாட்டர்டே அன்னைக்கு நமக்கு மார்க்கெட் இல்லை ஸோ அதனால் அதனுடைய அந்த ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணது எல்லாமே வந்து நாளைக்கு தான் நமக்கு ரியாக்ஷன் தெரியும் அதில் வந்து ரொம்ப அதிகமான எதிர்பார்ப்பு வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க்குக்கு இருக்குது ஐசிஐசிஐ பேங்க்கோட ரிசல்ட் என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் மற்றபடி என்னென்ன கம்பெனி ரிசல்ட் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயபிரகாஷ் பவர் வெஞ்சூர்ஸ் வந்திருக்கு பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் அது அதர் பிஸ்னஸ் மேட்டர்ஸ் அது வரல எஸ்காட்ஸ் லிமிடெட் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜேபி அசோசியேட்ஸ் வந்திருக்கு ஒரு பெரிய அளவில் பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வரல ஆனால் லாஸை வந்து குறைச்சிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுவும் பெரிய அளவுலலாம் குறைக்கல ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லாஸை குறைச்சிருக்காங்க மற்றபடி ஸ்டில் வந்து ஜேபி அசோசியேட் நஷ்டத்தில் தான் இருக்குது ஓகே அடுத்தது ஹேவல்ஸ் இந்தியா வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணுன்னா ஐசிஐசிஐ பேங்க் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் அடுத்தது வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் மார்க்கெட் குளோபல் மார்க்கெட்டுடைய சுச்சுவேஷன் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி யூரோப்பியன் மார்க்கெட் எல்லாமே முடிஞ்சு போனதோடு இருக்குது ஓகே இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ரெண்டு நாள் எதுவும் இல்லை ஸோ யூரோப்பியன் மார்க்கெட் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது இருபத்தி ஆறாம் தேதியோட ஸ்டேட்டஸ் இதை இப்போ நம்ம வந்து நாளைக்கு ட்ராவல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ நாளைக்கு எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டியோட நிலவரம் என்னவோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம பார்க்க முடியும் நாஸ்டாக் வந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒரு சதவீதம் வந்து ஏறி இருந்தது ஏஷியன் மார்க்கெட்டில் எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி இருபத்தி ஏழாம் தேதி நேற்றுக்கு வந்து மைனஸ் பதினாலு புள்ளிகள் ஸோ நாளைக்கு காலையில் எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எதுனாலும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏஷியன் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவில் எதுவுமே நாளைக்கு நம்ம ஓப்பனிங்க்கு வந்து ப்ரடிக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏன்னா எதுவுமே வந்து பர்ஃபெக்டான டேட்டாவாக இல்லை எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி மட்டும் காலையில் பார்த்தோம்னா நமக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அடுத்தது எஃப்ஐஐடிஐயை பொறுத்தளவில் வழக்கம் போல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி மைனஸில் இருக்காங்க எஃப்ஐஐ செல்லிங் வந்து அதிகமாக இருக்குது டிஏஐ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்காங்க ஸோ எஃப்ஐஐ வந்து செல்லிங்கில் இருக்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சிம்பிள் ஓகே அதாவது கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு சில சான்சஸ் இருக்குது பதினஞ்சு புள்ளிகளோ இருபது புள்ளிகளோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது இல்லாமல் அடுத்த வாரம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வரப்போகுது அடுத்த வாரம்னா இன்றைக்கி நாளையிலேருந்து ஒரு முக்கியமான ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஒன்று யூஎஸோட இன்ஃபர்மேஷன் யூஎஸோட ட்ரேட் வார் யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் வார் இன்னொன்று ஃபெட் ரேட்டு ரொம்ப எல்லாருமே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃபெட் ரேட்டை அந்த ஃபெட் ரேட்டு வந்து ஃபேவரபுளாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிஃப்டி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஹை கிரிப்போடு வந்து இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நிக்லி நிஃப்டியோட டெக்னிக்கல் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வால்யூம் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இப்போ நிஃப்டியோட டெக்னிக்கல்ஸ் வந்து கிளியர்லி ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் ஓகே இப்போ நான் வந்து வீக்லி சார்ட்டை எடுத்திருக்கேன் நிஃப்டியில் வீக்லி சார்ட்டை பொறுத்தளவில் முடிஞ்சு போன வாரம் வந்து கிளியரான ஒரு பேரிஷ் கே கேப் டவுன் ஆகி நல்லா டவுனில் தான் போச்சு அந்த
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அது இறங்குமா ஏறுமான்றதை வந்து அந்த கன்சல்டேஷனோட முடிவுல நமக்கு தெரிய வரும் ஏன்னா டெய்லி சார்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இன்னும் அந்த கேண்டில் சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது வந்து நல்லா தெரியும் குறைஞ்சிட்டே வந்து இந்த மூணு நாளாக பாருங்கள் அந்த இந்த லெவல் பதினொன்னாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டா பதினொன்னாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது இந்த லெவலில் வந்து இந்த தொடர்ச்சியாக மூணு நாள் வந்து மார்க்கெட் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த லெவல்லையே வந்து கொஞ்சம் கன்சாலிடேஷன் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கன்சாலிடேஷன் முடியும் போது இதை பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இந்த வாரம் அதாவது வீக்லி சார்ட்டை எடுத்துக்கோங்க பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இன்னும் கீழே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிரேக் அவுட்னா என்னது போன வாரத்தோட லோவாக கட் பண்ணி ப்ரைஸ் போகும்போது நமக்கு தொடர்ச்சியான இறக்கத்தை வந்து நல்லா எதிர்பார்க்கலாம் இந்த வாரம் ஓகே ஸோ வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டவுன் சைடும் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறது ஐசிஐசிஐ பேங்கோட ரிசல்ட் என்ன வந்தது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து நான் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டு கன்சாலிடேட்டட் ரிசல்ட் ஐசிஐசிஐ பேங்கோடது எடுத்திருக்கேன் இந்த ஐசிஐசிஐயோட பேங்க் ஓடுது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக முடிஞ்ச அன்னைக்கு ஆறு புள்ளி நாலு அஞ்சு ஆறு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசா ஏறி இருக்கு ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் பிஎஸ்சியில் ஏறி இருந்தது ஒன்று புள்ளி அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் என்எஸ்சியில் பாசிட்டிவாக ஏறி இருந்தது ஓகே அதனுடைய ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ரிசல்ட் அதாவது இந்த முந்நூற்றி இருபத்தாறு கோடி அப்படின்றது கோடி தான் அது இல்லையா குரோர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு பீஸ் அண்ட் குரோர்ஸ் ஸோ முந்நூற்றி கோடி அப்படின்றது வந்து போன வருஷத்தோட இந்த சேம் குவார்ட்டரில் கொடுத்தது இப்போ இரநூத்தி தொண்ணூற்றி கோடி ப்ராஃபிட் போன தடவை முந்நூற்றி இருபத்தி மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றத பார்த்துக்கோங்க ஒன்று அதுக்கப்புறம் போன மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்த குவார்ட்டரில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு கோடி ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அதை கம்பேர் பண்ணாலும் எத்தனை எத்தனை கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆகிருக்கு ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டை பொறுத்தளவில் ஐசிஐசிஐ பேங்க் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற பேங்கிங்க்குன்னு இருக்கக்கூடிய சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது வாரா கடன் எவ்வளோ இருக்குது என்பிஏ வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டை பொறுத்தளவில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படின்றது அதுவும் வந்து சாதாரணமான பாசிட்டிவில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை வந்து நம்ம மார்னிங் நியூஸ் பாருங்கள் மார்னிங் நியூஸ் பார்த்துட்டு ஐசிஐசிஐயோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐசிஐசிஐ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே பர்ஃபெக்டான பிரேக் அவுட் வரும்போதெல்லாம் எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஐசிஐசிஐ மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு ஐசிஐசிஐ வந்து நாளைக்கு நல்ல ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்டாக்காக வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கரெக்டாக கவனமாக பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டவுன் சைட் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட்டு மார்க்கெட்டோட சென்டிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து டவுன் சைடில் தான் இருக்குது நம்ம அதை பார்த்துருப்போம் சார்ட்டில் கூட நமக்கு வந்து கிளாரிட்டி கிளியராக கிடைக்கும் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ட்ரெண்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு டெய்லி சார்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரான ட்ரெண்டே டவுன் ட்ரெண்டே வந்து மார்க்கெட்டில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டவுனு அதுக்கப்புறம் சின்ன கரெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அகைன் பெரிய டவுனு ஸோ இந்த மாதிரி டவுன் ட்ரெண்டு தான் வந்து சென்டிமெண்ட்டாகவே இருக்குது இப்போது அடுத்த லெவல் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்னாயிரத்தி நூற்றி பத்தில் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த வாரம் வந்து இந்த பதினொன்றாயிரத்தி நூற்றி பத்துலாம் வந்து கட் பண்ணி போச்சுன்னா அடுத்த லெவல்ஸ் அதுவும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இந்த பதினொன்றாயிரத்தி நூற்றி பத்துன்றது ஏன்னா ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி இப்போ அகைன் அதே சப்போர்ட் லெவலில் வந்து இப்போ நம்ம நிற்கிறோம் பதினாயிரத்தி நூற்றி பத்துன்றது ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் லெவலாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த சப்போர்ட் லெவலே பத்தாயிரத்தி ஐநூறில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த லெவலில் வந்து மார்க்கெட் போயிட்டுருக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த தடவை நம்ம எப்படி ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் எப்படியும் பிரேக் அவுட் நடக்கும் பிரேக் அவுட் நடந்ததுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து போகாதீங்க ட்ரெண்டு ட்ரெண்டு எந்த பக்கம் போகுதோ அதே வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ட்ரெண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக போக வேண்டாம் சப்போஸ் எனக்கு வந்து செல்லிங் சைடு ஷார்ட் செல்லிங்கில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்றவங்க பையிங் சைடு போக போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும் ஒன்று ரிசல்ட் பேஸ்டு ஸ்டாக்காக இருக்கணும் ரிசல்ட் நல்லா வந்து ரிசல்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்டாக்காக இருக்கணும் அந்த ஸ்டாக் வந்து டெய்லியும் அதிகமாக ஏறின ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா டாப் கெய்னர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ஸ்டாக்கில் அதில் ஒரு ஸ்டாக்காக இருக்கணும் டாப் கைனர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக்காக இருக்கணும் ரிசல்ட் ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக்காக இருக்கணும்
இல்லை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து டவுன் சைட் மார்க்கெட்டு கொண்டு போகும் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் ட்ரெண்டுக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆப் போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன ரெண்டு கிரிட்டீரியா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றது ஓகே அதே மாதிரி நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த அளவில் இப்போ வந்து புது மாசம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பழைய எக்ஸ்பைரி டேட்டும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ புது எக்ஸ்பைரி டேட்டுன்றதுனால இப்போயே இனிஷியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸில் ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க மார்க்கெட்டில் வந்து முந்நூறு புள்ளிகள் இறங்கும் நிஃப்டி நீங்கள் சந்தேகப்பட்டிங்கன்னா அதில் வந்து அவுட் ஆஃப் த மணியில் நல்லா தள்ளி ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேட்டட் ரிஸ்க்கு ரெண்டாயிரம் இல்லை மூவாயிரம் அந்த லெவலில் வந்து ஈடுபாடு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெய்லி டெய்லி இன்ட்ராடே பண்ணுறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஆப்ஷன்ஸில் ஓகே அது வந்து நமக்கு சூட்டபுளாக வராது இந்த வாரம்லாம் ஏன்னா முதல் வாரம்ன்றதுனால எப்படி இருக்குன்றதே நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதனால் மார்க்கெட் வந்து முந்நூறு புள்ளிகள் கரெக்ஷன் ஏற்பட்டால் நமக்கு என்ன செலக்ட் பண்ணலாமோ அதை வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஹெட்ஜிங் போகிறதா இருந்தாலும் போகலாம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இப்போ வந்து இனிஷியல் ஃபஸ்ட்டு வீக்குன்றதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் பார்த்துட்டு ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவுட் ஆஃப் த மணியில் ஒரு இரநூறு முந்நூறு புள்ளிகள் தள்ளி பை பண்ண முடியுதா அதுவும் கால்குலேட்டர் ரிஸ்காக இருக்கணும் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாக்கள் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அதிகமான வேலையாக இருந்தால் வாங்காதீங்க கால்குலேட்டர் ரிஸ்காக ஆகாது அது பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபாலாம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ரிஸ்காக மாறிடும் ஸோ அதுபடி வந்து நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா ரிசல்ட் கம்பெனிஸ் பார்த்துருக்கோம் ரிசல்ட் ரியாக்ஷன் அதாவது சாட்டர்டே நேற்றுக்கு வந்து ரிசல்ட் கம்பெனிஸ் பார்த்துருக்கோம் குளோபல் மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் பார்த்துருக்கோம் இதில் எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி மட்டும் நம்ம காலையில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்க்கணும் நிஃப்டி டெக்னிக்கல் வித் வேல்யூம் அதாவது நிஃப்டியும் இறங்கிக்கிட்டே வருது அட் த சேம் டைம் வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது ஓகே இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சிம்பிள் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது ஐசிஐசிஐ பேங்க் ரிசல்ட் வந்து நெட் ப்ராஃபிட்டில் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாராக் கடன் மட்டும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு காலையில் பார்த்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து பிரேக் அவுட்டை பேஸ் பண்ணி ஐசிஐசிஐ பேங்கில் வந்து நம்ம ஒரு கால்குலேட்டர் ரிஸ்க் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அடுத்தது டோட்டல் சென்டிமெண்ட் டவுன் சைட் அதை பார்த்துட்டோம் எஃப்ஐஐ டேட்டா பார்த்துட்டோம் எஃப்ஐஐ டேட்டா வந்து மைனஸில் தான் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி இருந்தது அதனால் ஓப்பனிங்கை வந்து நம்ம மைனஸில் தான் வந்து இப்போதைக்கு கரண்ட் டேட்டா படி எதிர்பார்க்கணும் மைனஸில் தான் எதிர்பார்க்கணும் அதனால் எஸ்எக்ஸ் நிஃப்டி என்ன சொல்லுதுன்றத பார்த்துட்டு காலையில் அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பனிங்காக ஏன்னா ஓப்பனிங்கை டிசைட் பண்ணி நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல அந்த நேரத்தில் நம்ம ட்ரேட் பண்ண போகிறதில்ல ஓப்பன் பண்ணி அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம டென்ஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம் அடுத்து ட்ரேட் வார் ஃபெட் டேட்டா இந்த வாரம் வர வாரம் வந்து ரொம்ப பிஸியாக வச்சுருக்கோம் நம்மளை ஸ்டாக் செலெக்ஷன்ஸில் வந்து நான் டாப் ஃபைவ் கெய்னர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அதே ஸ்டாக் வந்து ரிசல்ட் ரியாக்ஷனில் இருக்கணுன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா டவுன் ட்ரெண்டு நெகட்டிவ் ரிசல்ட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸாக செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே இதில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் பண்ணுற தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் சேனல்லையும் ஃபேஸ்புக் பேஜ்லையும் வந்து ஜாயின் பண்ணாத நண்பர்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்போ தான் வரும் 